Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler. Daha önce sizlere Japon balıklarının beslenmesinden ve ideal malzeme ve ekipmanlarından bahsetmiştim. Bugün ise kurulu olan Japon balığı akvaryumunuzun bakımının nasıl yapılması gerektiğinden bahsedeceğim. Her balıkta olduğu gibi Japon balıklarının da bakımlarını düzenli yapmaz ve aksatırsak kısa sürede hastalanacaklar ve öleceklerdir. Gelin şimdi ideal olarak bu güzel balıkların bakımlarının nasıl yapılacağından konuşalım. Haydi başlayalım. Öncelikle sevgili dostlar, videolarımızın daha çok hobiciye ulaşması adına beğenmeyi, abone olmayı ve özellikle de kanalımızı eş, dost ve arkadaşlarınıza önermenizi rica ediyorum. Evlerdeki bütün balıkların güzel yaşamaya hakkı var. Ayrıca bizi Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Balıklarımızın günlük hallerini ve özel görüntülerini her gün sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyorum. Akvaryum balıkları arasında en çok tercih edilen türlerden biri de Japon balıklarıdır. Bunun başta sebebi bakımlarının kolay olmasıdır. Ancak bakımlarının kolay olması hiç bakıma ihtiyaç duymadıkları anlamına gelmemelidir. Örneğin soğuk suda yaşayabildikleri için akvaryumda ısıtıcılık bulunması gerekmez. Ancak bu onların 15 derecenin altında beslenebileceği anlamına da gelmemelidir. İdeal oda sıcaklığı olan 20-22 derece arasında rahatlıkla beslenebilir ve bu sebeple de ısıtıcı kullanmaya gerek yoktur. Pek çok hobici Japon balıklarının fanusta beslendiğini düşünmektedir. Aslında bu yanlış bir kanaattir. Bu kadar dar alanlarda yaşamak hiçbir balık için sağlıklı olmadığı gibi Japon balıkları için de oldukça sağlıksızdır. Daha önce de söylediğim gibi akvaryumlarda yararlı bakteriler sayesinde balıklarımız sağlıklı bir şekilde yaşamaktadır. Ve bu yararlı bakteriler fanus gibi ortamlarda yeterince çoğalamamaktadır. Yine bu şekilde filtre sistemi olmayan bir ortamda balık dışkılarından kaynaklı oluşacak amonyak sebebiyle balıklarınız zehirlenecek ve ölecektir. Biraz önce de söylediğim gibi Japon balıklarının bakımı kolaydır. İlk olarak onları uygun bir akvaryumda beslemelisiniz. Balık başına 10 litre su en idealidir. Sonrasında uygun bir filtre seçmelisiniz. Filtre sistemi seçimi yaparken akvaryum hacmine dikkat edilmeli, uygun bir filtre seçimi yapılmalı ve bu sistemin düzenli olarak bakımlarının yapılması gereklidir. Sizlere daha önce akvaryum hacminize uygun bir dış filtre kullanmanızı önermiştim. Ancak çoğu hobici Japon balıklarını küçük bir akvaryumda beslediği için ya şelale filtre ya da pipo filtre dediğimiz filtreler kullanabilirsiniz. Küçük akvaryumlarda dış filtrelerin akıntısı fazla gelebilir. Rutin olarak yapacağınız bakımların ilki bu filtre sisteminin temizliğidir. Zamanla bu filtreler kirlenecek ve görevlerini tam olarak yerine getiremeyeceklerdir. Filtrelerin temizliği yapılırken mutlaka akvaryum suyu kullanılmalıdır. Akvaryumdan alacağınız suyla filtrelerin süngerlerini iyi bir şekilde yıkamalı ve sonra tekrar yerlerine takmalısınız. Buradaki amacımız filtre sisteminde yerleşen yararlı bakterilerin çeşme suyla ölmesinin engellenmesidir. Ortamdaki bakteriyi sıfırlamanız, balığınızın savunmasız kalmasına sebep olmaktadır. Sonrasında ise en ufak bir sorun da ölebilmektedir. İkinci olarak su değişimlerine dikkat edilmelidir. Haftalık olarak %20 oranında dinlendirilmiş su ile değişim yapmanız yeterli olacaktır. Su değişimi yaparken mutlaka dinlendirilmiş su kullanmalısınız. Bunun için de yapmanız gereken çok basit. Bir damacana ya da pet şişe ile haftalık olarak su değişimi yapacağınız miktar kadar suyu odanın bir kenarına koyacaksınız ve orada dinlendireceksiniz. Bu sayede balıklarınıza zararlı olan klorun uçmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu süre içerisinde suyun sıcaklığı ortamın sıcaklığı ile eşitleneceği için suyunuz ısınacak, olası beyaz bene hastalıklarının da önüne geçmiş olacaksınız. Açıkçası su değişimlerinden sonra balıklarınızın ölmesinin başta sebebi bu aşamada yaptığınız hatalardan kaynaklanmaktadır. Su değişimi yaparken dipteki pisliklerin alınması önemlidir. Bu pislikler hem akvaryumun görselliğini bozmaktadır hem de nitrat oluşmuna sebep olmaktadır. Akvaryumdan su çekerken bu pislikleri de almayı unutmayın. Su değişimi yaparken yapılan en büyük hatalardan biri de su değişimlerinde mavi ilaç diye bilinen metilen mavisi kullanmaktır. Metilen sadece hastalık durumlarında karantina akvaryumuna uygulanmalıdır. Normal bir dönemde kullanılması yarardan çok zarar verecektir. Bu da unutulmamalıdır. Sizlere daha önce su değişiminin nasıl yapılması gerektiği ve suyumuzu nasıl hazırlamamız gerektiğine ilişkin bir video hazırlamıştım. Su değişimi videomuzu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Su değişimi yaparken camlarınızı da silmenizi tavsiye ederim. 
kullandığımız ışıklardan kaynaklı camlarda yosun oluşabilmekte ve hoş olmayan bir görüntüye yol açmaktadır. Bu sebeple ara ara cam temizliğinde yapmanız iyi olacaktır. Japon balıklarının ölmesinin başta sebeplerinden biri de fazla yemlemedir. Doyumsuz balıklar olmaları sebebiyle ne kadar yem verirseniz o kadar yiyeceklerdir. Sonrasında ise fazla yemekten dolayı hazmedemeyecek ve öleceklerdir. Ayrıca fazla yem yemeleri nedeniyle akvaryum suyunu da hızlı bir şekilde bozacaklardır. Çünkü fazla yem yemeleri demek fazla dışkı çıkarmaları ve suyu da daha fazla bozmaları demektir. Bu sebeple özellikle de etçil beslerken fazla yemlemeden kaçınılmalıdır. Sabah ve akşam olmak üzere 1-2 dakikada tüketilecekleri kadar yem verilmelidir. Burada hangi yemleri kullanmanız gerektiği de çok önemlidir. Yem almak için pet shop'a gittiğinizde sizlere Japon balıklarına uygun olmayan yemler verilebilmektedir. Sizlere daha önce balıklarda kullanılan yemlere ilişkin video hazırlamıştım. O videomuzu da izlemenizi tavsiye ederim. O videoda bahsettiğim tüm yemleri güvenle kullanabilirsiniz. Bahsettiğim yemlere ek olarak haftada bir kez canlı yem verebilirsiniz. Balıklarınızın gelişimi çok daha iyi olacaktır. Su değişimlerinizi canlı yem sonrasında denk getirirseniz de suyunuz daha uzun süre kaliteli kalacaktır. Çünkü canlı yem sonrası oluşan dışkı suyunuzu hızlı bir şekilde bozabilmektedir. Japon balıkları sürekli akvaryum kumunu ağızlarına alıp kumun içinde yem ararlar. Daha sonra kumu ağızlarından geri bırakırlar. Bu nedenle akvaryum kumunu seçerken keskin olmayan yuvarlak ve ince taneli kumlar olmasına dikkat edilmesi gerekir. Japon balıklarının kumu olan bu ilgisi akvaryum içinde bitki yetiştirmeyi de güçleştirir. Kum ile sürekli oynamaları nedeniyle bitki kökleri boşta kalmaktadır. Ayrıca bitkisel beslendikleri için de bu bitkileri yeme girişiminde bulunabilirler. Japon balığı akvaryumlarında dekor sade olmalıdır. Yine her akvaryumda olması gerektiği gibi keskin yüzeyli ve sivri yapıda taş ve dekorların kullanılmasından kaçınılmalıdır. Ayrıca iyi yüzücü olmamaları nedeniyle sıkışacakları alanların olmamasına dikkat edilmelidir. Sıkıştıkları alandan çıkmakta zorlanmaktadırlar. Japon balığı akvaryumlarında ışıklandırmanın güçlü olmasından kaçınılmalıdır. Aşırı ışığı sevmezler. Dengeli ve yeterli bir aydınlatma uygun olacaktır. Yine pek çok hobici akvaryum ışıklarını geceleri kapatmamaktadır. Bu durum balıklar için uygun değildir. Balıkların da aynı insanlar gibi gece ve gündüzü yaşamaları gerekmektedir. Bu sebeple akşam belli bir saatte ışıklarının kapatılması onların dinlenmeye geçmesine fırsat tanıyacaktır. Japon balıklarının beslenmesi, bakımlarının yapılması kadar önemli olan bir diğer konu ise onları sahiplenirken sağlıklı balıklar tercih edilmesidir. Sizlere daha önce balık alırken dikkat edilmesi gereken konulardan bahsetmiştim. O videomuzu izleyerek balık alırken farkına varmadan yapılan hataların önüne geçebilirsiniz. Hasta bir balık alıp onu kendi akvaryumunuza koymanız kendi sağlıklı balıklarınızın da hastalanmasına sebebiyet verebilir. Son olarak ise Japon balıklarını hangi balıklarla besleyebileceğimizden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi barışçıl yapıda bir balıktır. Ancak etçil bir yapıya da sahip olmaları nedeniyle küçük balıkları yeme girişiminde bulunabilirler. Büyük balıklar ise Japon balıklarını yeme girişiminde bulunabilirler ve onlara zarar verebilirler. Özellikle tül kuyruk dediğimiz türlerin kuyruklarını diğer balıklar çok hızlı bir şekilde yemektedir. Bu sebeple mümkünse zaten çok fazla çeşit olan Japon balıklarını kendi içinde karma olarak beslemekte fayda vardır. Yanlarına çöpçü, cüce vatozu ve pengasus gibi sınırlı türde balık koyabilirsiniz. Bunların dışında diğer balıklarla beslemenizi tavsiye etmem. Evet sevgili dostlar, bugün sizlere Japon balığı akvaryumlarında bakımlarının nasıl yapılabileceğinden bahsettim. Burada önemli olan 3 durumu hızlıca özetlemek istiyorum. Birincisi, akvaryum hacminize göre bir filtre seçip filtre bakımlarının düzenli bir şekilde yapılması. İkincisi, düzenli dip çekme ve su değişiminin aksatılmaması. Üçüncüsü ise yemlemede aşırıya gidilmemesidir. Umarım bu videomuzda faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizlerin de katkısını bekliyorum. Pek çok dostumuz videoyu izliyor ancak hala yorum yapmıyor. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Yapacağınız yorumlarla videolarımız daha çok hobiciye ulaşacak ve bizleri daha görünür hale getirecektir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı da unutmayın. Ayrıca kanalıma Abone olmadıysanız abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olmanız kanalımızın gelişimi için çok önemli. Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler. Müzik